वेलकम फ्रेंड्स आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके काइंड्स क्या क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स काइंड्स और सभी काइंड्स के बारे ब्रीफ डिटेल्स में जानेंगे विद एग्जांपल स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया जाता है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हम लोग देते हैं ताकि कंप्यूटर कोई काम कर सके जनरली कंप्यूटर जो है वो एक हार्डवेयर मशीन है ठीक है कंप्यूटर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सो so, हार्डवेयर मशीन है वो सिर्फ मशीन है तो उस वो क्या करेगा वो मशीन ये डिसाइड करने के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको करना क्या है क्योंकि यह कंप्यूटर मल्टीपल टास्क कर सकता है बहुत सारा अलग अलग टास्क कर सकता है कंप्यूटर एक बहुत ही डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि ये किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए नहीं बना है ये किसी भी तरह का मल्टीपल टास्क कर सकता है ठीक है अलग अलग काम कर सकता है तो इसी के लिए कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है ये बताता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंप्राइज द इंटायर सेट ऑफ प्रोग्राम प्रोसीजर एंड रूटीन एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इसका मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब सॉफ्टवेयर जिसको हम बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर टर्म उसमें प्रोग्राम्स इंक्लूड होता है मतलब इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इंक्लूड होता है मतलब इंस्ट्रक्शन को किस सीक्वेंस में फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है एंड रूटीन एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन मतलब रूटीन मतलब कब सॉफ्टवेयर रन करेगा कौन सा सॉफ्टवेयर कब रन करेगा कैसे रन करेगा ये सब कुछ एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है ठीक है सो कौन सा पार्ट किस समय रन करना है सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा पार्ट्स होते हैं मॉडल होते हैं तो वो कैसे रन करेगा कब रन करेगा वो सब कुछ मिला करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स आ कंप्यूटर्स हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या एक एक यू कैन से लार्ज अमाउंट बहुत ज्यादा हम लोग लिख करके भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कम इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कोई छोटा सॉफ्टवेयर होता है कोई बड़ा सॉफ्टवेयर होता है तो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन को मिला करके जब हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर मशीन यानी कि हार्डवेयर पार्ट को देते हैं ताकि वो कोई एक काम करे या दो तीन काम करे या ओवरऑल बहुत सारा काम भी मिला करके करे एक सेट ऑफ वर्क कर सके तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मीन्स है प्रोग्राम सो सॉफ्टवेयर से हम ये समझे कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन को रन कैसे करना है ये भी इंक्लूड होता है कब रन करना है और क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है ये सब इंक्लूड करके कंबाइन करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनता है और फाइनली वो हार्डवेयर मशीन्स को डायरेक्ट करता है कि वो वर्क करे ओके सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना है हमें सो so, सॉफ्टवेयर में आगे तीन मेजर पार्ट है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा अलग से भी रखा जा सकता है ब्रॉडली क्लासीफाई किया जा सकता है अदरवाइज वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट माना जाता है ओके okay, तो यहाँ पे ब्रॉडली क्लासीफाइड है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो हम सभी को बारी बारी आपको समझाएंगे कैसे वर्क करता है कौन सा सॉफ्टवेयर किस लिए है ये अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं अच्छा सबसे पहले आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर डिवाइस ड्राइवर एंड बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सो ये सभी जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी टॉपिक्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे असेंबलर कंपाइलर इंटरप्रेटर जो कि लैंग्वेज प्रोसेसर का पार्ट है देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये बेसिकली यूटिलिटी के लिए ही होता है कंप्यूटर को हेल्प करने के लिए ताकि वो प्रॉपरली चले और ठीक से चले तो वो आगे हम देखेंगे ओके okay, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल द यूटिलिटीज दैट इनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर uh, है जो कंप्यूटर को चलाने में काम आता है ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं है या एक पर्सनल टास्क के लिए नहीं है या सिर्फ सॉन्ग सुनने के लिए मूवी देखने के लिए नहीं है ये इसलिए है ताकि कंप्यूटर सही से रन कर सके कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम ना आए और कंप्यूटर का हर एक इंटरनल टास्क को ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है 
System software is a term referring to any computer software which manages and controls the hardware so that application software can perform a task. So application software का काम होता है कोई काम करना, कोई task perform करना. तो system software ये ध्यान रखता है कि application software सही से run करे और अपना काम proper कर पाए. Multiple application software अगर चल रहा है अलग-अलग तरह का, तो वो सब सही से run करे अपने-अपने जगह पे space ले करके और properly अपना काम करे. और कोई other virus या कोई other चीज, कोई भी other program उसको effect ना करे. एग्जाम्पल क्या आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी के अंदर वर्क करते हैं देन नेक्स्ट इज कंपाइलर कंपाइलर कंपाइल करने का काम करता है वो भी हम आगे बताएंगे लोडर लिंकर इंटरप्रेटर ये सब एग्जाम्पल्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर के सबसे पहले है सबसे इम्पोर्टेंट डेट इस ऑपरेटिंग सिस्टम इस अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉमन सर्विस मतलब कंप्यूटर का स्टार्टिंग से लेके बंद होने तक जो कॉमन सर्विसेज हैं स्टार्टअप का बटन एंड का बटन शटडाउन का बटन एवरीथिंग इज डन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही ये सारा काम होता है अब जितना भी ग्राफिक्स देखते हैं कंप्यूटर में वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है जो भी आप देखते हैं बटन डेस्कटॉप स्क्रीन वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कॉमन एप्लीकेशन है जो होना बहुत जरूरी है और सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वर्क करता है ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकेला नहीं वर्क कर सकता वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वर्क करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर खराब होता है तो कंप्यूटर बंद फिर वो स्टार्ट नहीं होगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता जनरली आप कंप्यूटर जब भी यूज करेंगे आप जनरल जो हम लोग यूज करते हैं विंडोज तो आप जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तो पहले विंडोज आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ठीक है तो वो विंडोज के अंदर ही हम लोग सब कुछ करते हैं जनरली जो विंडोज यूज करते हैं अदरवाइज और भी आता है मैक आता है डिफरेंट डिफरेंट आता है तो हम अभी विंडोज का ही बात करेंगे सो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है जो जो बाकी सारे सर्विसेज देने में हेल्प करता है ताकि डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम कर सके बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी डिटेल जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है उसका फंक्शंस और फीचर्स सब उसमें कवर किया है मैंने नेक्स्ट लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइंड और यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है लैंग्वेज को हैंडल करना मतलब जनरली कंप्यूटर एक मशीन है उसका भाषा अलग है मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं और हम जो भाषा बोलते हैं जनरली वो इंग्लिश यूज होता है कंप्यूटर के लिए तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सो so, इंग्लिश को मशीन लेवल तक ले जाना जो मशीन समझ सके और फिर मशीन का भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करना जो हम लोग समझ सके ये सारे काम करने के लिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर का जरूरत होता है ठीक है इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है लेकिन ये खुद में एक अलग सॉफ्टवेयर होता है और ये प्रोसेस करता है प्रोग्राम कोड को जो कन्वर्जन का काम आता है ठीक है मशीन लैंग्वेज टू इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश या नॉर्मल लैंग्वेज एंड देन नॉर्मल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज ये हेल्प करता है लैंग्वेज प्रोसेसर करने में नेक्स्ट इज ओके सो लैंग्वेज प्रोसेसर का कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे या कुछ टाइप्स बोल सकते हैं वन इज कंपाइलर This language processor that reads the complete source program written in high-level language as a whole in one and go translate it into an equivalent program in machine language. Example C, C, C plus plus, C sharp, Java. So, ये क्या करता है? Compiler एक ऐसा source program है जो high-level language में लिखा जाता है. मतलब कि English में लिखा जाता है. बोल सकते हैं high-level language generally हम English system use करें तो English में लिख रहे हैं. अगर आप Chinese system use करेंगे तो आप China में लिखोगे. That is high-level language. तो पूरा एक प्रोग्राम का सेट हम लिख लेते हैं प्रोग्राम का सेट मतलब इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं जो हमें कंप्यूटर को देना है और फिर जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो कंप्यूटर यानी कि कंपाइलर उसको क्या करता है कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में जो मशीन समझ सके ठीक है और फिर उससे कुछ काम कराता है तो ये हुआ कंपाइलर का काम उसके बाद एक और टाइप में आता है असेंबलर असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इन मशीन कोड असेंबली लैंग्वेज भी एक सिस्टम लैंग्वेज है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है वो भी एक अलग भाषा है 
ठीक है सो उस असेंबली लैंग्वेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन कोड में जो मशीन समझ सके ठीक है तो ये काम असेंबलर का होता है इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर द ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट्स इट इमीडिएटली बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन तो इसका मतलब क्या होता है ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर जो है वो पूरा पहले प्रोग्राम हमें लिखने देता है मतलब पूरा कोड हम लिख सकते हैं इंग्लिश में लिख रहे थे इंग्लिश में देन हम जब कंपाइल करते हैं तो वो पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है और अपना काम कंप्लीट करता है इंटरप्रेटर में क्या होता है हम एक लाइन लिखते हैं और जैसे इंटरप्रेस करते हैं तो वो लाइन का जो भी वर्किंग है वो एग्जीक्यूट होता है तो ये सब प्रोग्राम जब आप डेवलप करोगे तब आप जानोगे तो ये सब प्रोग्राम डेवलपिंग के टाइम पे काम आता है जनरली आप जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हो एनी सॉफ्टवेयर अगर आप रन कर रहे हो जो भी सॉफ्टवेयर आप रन करते हो तो उस सॉफ्टवेयर में ये इंटरप्रेटर कंपाइलर का यूज ऑटोमेटिक होता है बैकग्राउंड में ठीक है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे करवाता है तो आप जो सॉफ्टवेयर रन करते हो आपको नहीं पता चलता है आप कोई मूवी प्ले कर रहे हो बट एक्चुअल में वो जो फाइल है उसका कन्वर्जन हो रहा है बैकग्राउंड में ठीक है तो इंटरप्रेटर में एग्जांपल होता है पाइथन मैटलर पर्ल ये सब इंटरप्रेटर का एग्जांपल है नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प टू मैनेज में एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम आर एंटीवायर सॉफ्टवेयर बैकअप सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है मैनेज करना मेंटेन करना कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल भी करना ये उसका काम होता है जैसे कि एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ठीक है ये जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम साथ नहीं आता अभी विंडोज टेन में आ रहा है अदरवाइज ये नहीं आता तो इसका काम क्या होता है ये अलग से इंस्टॉल किया जाता है और ये वायरसेस को रोकने का काम करता है देन बैकअप सॉफ्टवेयर ये एंटीवायरस ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आता है अलग से भी आता है बैकअप सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर का डेटा को बैकअप लेने में हेल्प करता है पहले से हम लोग बैकअप क्रिएट करके रखते हैं ताकि बाद में कभी कंप्यूटर खराब हो तो डेटा लॉस ना हो डिस्क टूल ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आता है अलग से भी आता है इसका काम क्या होता है ये कंप्यूटर का डिस्क को मैनेज करता है ठीक है डिस्क को मैनेज करना मतलब डिस्क कंप्रेशन लाइक डिस्क को आप कंप्रेस कर दिए एक फाइल बहुत जगह ले रहा है या बहुत सारा फाइल बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो आप उसको कंप्रेस करके रखेंगे फाइल को ताकि स्पेस कम ले जनरली वीडियो इमेजेस ये सब कंप्रेस होता है देन डिस्क डिफ्रेगमेंट होता है डिस्क में बहुत सारा फ्रेगमेंट्स क्रिएट होता है डेटा सही जगह पे प्लेस ना होने की वजह से फिर मेमोरी रीडिंग बहुत स्लो हो जाता है डिस्क बहुत स्लो हो जाता है इसको ठीक करता है डिस्क टूल रजिस्ट्री क्लीनर होता है डेटा कंप्रेशन फाइल सेंक्रोनाइजेशन यून इंस्टॉल मैनेजर सॉफ्टवेयर को इनस्टॉल करने के लिए होता है सेंक्रोनाइजेशन मैनेजर या डेटा सेंक्रोनाइजेशन डेटा को सेंक्रोनाइज रखना क्लाउड के साथ जब आप ऑनलाइन वर्क करें कंप्यूटर में तो क्लाउड के साथ सेंक्रोनाइज रखना या किसी हार्ड ड्राइव अलग हार्ड ड्राइव के साथ सेंक्रोनाइज रखना तो ये बहुत सारा काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बट ये सब जनरली कंप्यूटर को अच्छे से चलाने के लिए है ठीक है ये सब एक पर्टिकुलर टास्क जितने भी आप टास्क यहाँ पे देख रहे हैं वो सब कंप्यूटर को एफिशियंटली चलाने के लिए ताकि कंप्यूटर फास्ट वर्क करे और अच्छे से वर्क करे बिना किसी एरर के तो इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है कोई नेसेसरी ऑपरेशन जो रिक्वायर्ड हो उसको एग्जीक्यूट करना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करना जो एक पर्टिकुलर यूजर का रिक्वायरमेंट पे हो पर्टिकुलर यूजर या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ यूजर्स के रिक्वायरमेंट पे हो ठीक है सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है एक होता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर दूसरा स्पेसिफिक पर्सनल प्रपोजल सॉफ्टवेयर या पर्सनल सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोल सकते हैं तो स्पेसिफिक प्रपोजल सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें आता है रिजर्वेशन सिस्टम मतलब ये सिर्फ रिजर्वेशन करने के लिए है लाइक ट्रेन रेलवे रिजर्व रिजर्व करने के लिए है अटेंडेंस सिस्टम ये सिर्फ अटेंडेंस ले सकता है ठीक है तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है ठीक है पर्सनल सॉफ्टवेयर भी बोला जा सकता है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बना है बिलिंग सॉफ्टवेयर ये सिर्फ बिलिंग कर सकता है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का ठीक है देन रिपोर्ट कार्ड सॉफ्टवेयर रिपोर्ट कार्ड जनरेटर मतलब ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड दे सकता है जनरल पेपर सॉफ्टवेयर में आया वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर क्या कर सकता है किसी भी तरह का लेटर आप उसमें टाइप कर सकते हो ऐसे टाइप कर सकते हो कुछ भी टाइप कर सकते हो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है तो ये एक पर्टिकुलर काम को पूरा कर रहा है बट वो बहुत सारे एरिया पे फुलफिल कर सकता है स्टूडेंट भी इसको यूज कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर को ठीक है ऑफिस में भी यूज हो सकता है कुछ टाइप करने के लिए उसी तरह से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रे
देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये कैलकुलेशन के लिए होता है जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं एंड इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर जो इमेज को एडिट करने के लिए होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जनरली एक्सेल आता है एम एस एक्सेल उसमें कैलकुलेशन डेटा मैनेज एनालाइजन ये सब काम कर सकते हैं अब सबको हम लोग ब्रीफ डिटेल्स में देखते हैं फर्स्ट इज वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर इज अ डिवाइस और अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फॉर इनपुट एडिटिंग फॉर्मेटिंग एंड आउटपुट ऑफ टेक्स्ट ऑफ एन विद सम एडिशनल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर में आप बोल सकते हैं एम एस वर्ड जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं पहले से कभी लिखा है तो फॉर्मेट कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं ग्राफिक अच्छा कर सकते हैं उसका और फिर उसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं प्रिंटर के थ्रू ठीक है तो ये हुआ वर्ड प्रोसेसर का काम नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स अ यूजर परफॉर्म न्यूमरिकल फंक्शन एंड एनालाइज नंबर्स थ्रू द कंप्यूटराइज वर्जन ऑफ एन अकाउंटिंग वर्कशीट एग्जाम्पल इज एक्सेल एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है ये क्या करता है ये नंबर्स पे वर्क करता है न्यूमरिकल डेटा पे और उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा ले सकते हैं हर स्टूडेंट के नाम के बगल में उसका मार्क्स लिखा है देन हम इस शीट के ही हेल्प से सेटिंग करके उसको एनालाइज कर सकते हैं जितने भी फेलियर्स हैं उसको हम रेड में ला सकते हैं जितने भी टॉपर्स हैं उसको हम ग्रीन में ला सकते हैं तो जो भी नंबर्स एटी प्लस होंगे या नाइन्टी प्लस होंगे वो सब ग्रीन में दिखेंगे जो भी फोर्टी से बिलो होगा वो सब रेड में दिखेगा तो ये होता है स्प्रेडशीट का काम डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करना ओके नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल्स अ पर्सन टू मैनिपुलेट इमेजेस एंड मॉडल विजुअली ऑन अ कंप्यूटर ये गेम में यूज होता है ज्यादातर ठीक है गेम का ग्राफिक आप चेंज कर सकते हैं जो भी गेम में मॉडल्स होते हैं आप उनका कलर चेंज कर सकते हो ठीक है ये गेम में यूज होता है पेंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज होता है फोटोशॉप में यूज होता है तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर का काम होता है कि वो अच्छा ग्राफिक्स दें इफेक्टफुल दें ठीक है तो ये होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू अलाउ द यूजर टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन इंगेजिंग वे सो दैट सो एज विद टेक्स्ट पिक्चर साउंड एंड वीडियोज पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये पावर पॉइंट की हेल्प से ही बना हुआ है आप देख रहे हैं किस तरह से स्लाइडिंग वे में जो भी टेक्स्ट है वो आ रहा है तो ये सब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है प्रेजेंट करने में हेल्प करता है अच्छे से प्रेजेंट करने में इफेक्टिव वे में ओके देन नेक्स्ट इज A multimedia software is a software that is capable of playing or recording audio files or playing or recording video files. So multimedia software का काम क्या होता है? ये काम है कि वो कोई video play करेगा या audio play करेगा, even record करने में भी help करेगा. Next is customized software. ये customized software का मतलब होता है उसको हम लोग bespoke software और tailor software भी बोलते हैं, tailor made software. मतलब ये particular requirement पे बनता है. ठीक है, specially developed for some specific organization or other user. So एक user के particular requirement पे, for example, अगर हम ये बोले कि fees का कोई system है school में, तो आप fees जो देते हैं, वो उसका receipt एक software के through generate हो, तो ये उस particular school का requirement के हिसाब से बनेगा। तो इसको बोलते हैं customized software, जो अपने एक particular use के लिए बनाया जाता है, वो common way में हर जगह use नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ अपना requirement के हिसाब से बनाया जाता है या बनवाया जाता है ठीक है तो उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जो एक से दो टास्क या सम टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑल द टास्क नहीं वो भी रिलेटेड टास्क जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो वीडियो प्ले आप उसमें कर सकते हैं दैट इज मल्टी सॉफ्टवेयर ठीक है अब वो ऑडियो वीडियो का काम कर सकता है लेकिन उसमें आप टाइपिंग नहीं कर सकते मल्टी सॉफ्टवेयर में है ना तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक या दो पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाया जाता है ओके नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्जेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिजाइन फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम था सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करना जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उसको प्रॉपर रन करने देना और साथ ही ये ट्रैक रखना कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रॉपर एरिया पे वर्क करे ज्यादा रैम स्पेंड ना करे ताकि कंप्यूटर हैंग ना हो ओके ज्यादा मेमोरी यूज ना करे और कितना मेमोरी का उसको जरूरत है वो अलॉट करना ये सारा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू अकम्पलिश टास्क फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम है एक टास्क बनाना या एक टास्क को पूरा करना ठीक है जो टास्क कराने का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना बस वो एक टास्क ही क्लियर कर सकता है एक से दो टास्क 
ओके सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है सब उसको डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए होता है तो हाईली क्वालिफाइड डेवलपर चाहिए उसके लिए प्रोग्रामिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कंपेरेटिवली ईजी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लोगे तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो छोटा कैलकुलेटर बना सकते हो जिसमें आप एडिशन ऑफ ट्रैक्शन डिविजन मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो तो वो कैलकुलेटर का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट इज कंप्यूटर के नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता इसके बिना मशीन जो कंप्यूटर मशीन है वो सिर्फ एक नॉर्मल सा मशीन है जो कुछ काम नहीं कर सकता जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन पास नहीं करेंगे वो कोई काम नहीं करेगा कंप्यूटर कैन इजली रन विदाउट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर रन कर सकता है कंप्यूटर स्टार्ट हो गया अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको चाहिए हम वही रखेंगे अगर हम म्यूजिक सुनते हैं तो हम म्यूजिक के लिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखेंगे ओके अगर हम ऑफिशियल वर्क करते हैं तो हम एम एस एक्सएल रख सकते हैं वर्ड रख सकते हैं ये सब रख सकते हैं इंटरनेट यूज कर सकते हैं तो गूगल क्रोम रख सकते हैं लेकिन अगर हम गूगल क्रोम नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं है कंप्यूटर नहीं चलेगा तब भी कंप्यूटर चलेगा ठीक है कंप्यूटर वर्क करेगा तो मैंडेटरी नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को वर्क कराता है ओके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर रन कराना है तो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए स्पेस देता है इन्वायरमेंट देता है जगह देता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा 